ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கான ரிசல்ட் வந்தது அதை வந்து நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதிலருந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையே இல்லாமல் விட்டுருக்காங்க அப்படின் தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நம்பர் மட்டும் இருக்குது அந்த நம்பர் வந்து யார் எந்த ஊர் என்ன பேர் அவர் படிக்கிற கேண்டிடேட்டாக இல்லையா எதுவுமே நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது வெறும் நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு பதிலாக மார்க்கு டேட் ஆஃப் பர்த்து இயர் எல்லாமே டோட்டலாக விட்டுருந்தாங்கன்னா ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை இருந்திருக்கும் இதில் வந்து சுத்தமாக வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை அப்படின் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு கிளியராக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றது தெரியும் ஸோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதிமூணு மார்க்கு எஸ்சி கேண்டிடேட்டு அவர் வந்து பாஸ் அப்படின்னு கமெண்ட் போட்டிருக்காரு எல்லாமே கமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதே வந்து அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அதே போல் நூற்றி பதிமூணு மார்க்கு பாஸு பாஸா அப்படின்னு கொஷின் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவரோட ஃப்ரெண்டும் அதே சேம் எஸ்சி கேண்டிடேட் அவர் நூற்றி இருபது மார்க் எடுத்து ஃபெயில் ஆகிருக்காரு வாட் ஆப்பன் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அந்த யாரு யாராலுமே ஒன்றுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியல அதே போல் எம்பிசி கேண்டிடேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஒரு மார்க் எடுத்து சிவகுமார் அப்படிங்கிறவர் நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் எடுத்திருக்காரு அது சேம் மார்க்கு நூற்றி இருபத்தி ஒரு மார்க் எடுத்து அதே எம்பிசி கேண்டிடேட்டில் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து குளறுபடிகள் நடந்திருக்கிறதா நமக்கு வந்து தெரிய வருது இதுக்கு மேலே அவங்க வந்து டோட்டலாக மார்க்கு மார்க்கோடு விட்டுருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து வெறும் நம்பர் மட்டும்தான் விட்டுருக்காங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினைந்து மார்க் எடுத்து ஒரு எம்பிசி கேண்டிடேட் அவங்களும் வரலன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து சரஸ்வதி தமிழச்சி அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க சரஸ்வதி தமிழச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க உடனுக்குடனே வந்து அப்டேட் கொடுக்குறவங்க அவங்க தான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதே போல் எஸ்சி கேண்டிடேட்டில் நூற்றி பதினெட்டு எடுத்தவங்களுக்கும் வரல நூற்றி பதினஞ்சு எடுத்தவங்களுக்கும் வரல ஸோ பல்வேறு கு குளறுபடிகள் நடந்திருக்கு ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்ஃபார்மாக சீட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க கட் ஆஃப் விடலை அமௌண்ட்டு வாங்கி பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மை ஃப்ரெண்ட் எஸ்சி நூற்றி பதினெட்டு ப்ளஸ் பிஎஸ்டிஎம் வச்சுருந்தோம் அவங்களுக்கு வரல ஸோ கட் ஆஃப் விடலை அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க கட் ஆஃப் விட்டுருக்கலாம் மார்க் விட்டுருக்கலாம் ஜஸ்ட்டு நம்பர் மட்டும் அவங்க வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நூற்றி பதினோரு பிசி பிஎஸ்டிஎம் வரலை கட் ஆஃப் கட் ஆஃப் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி பதினாலு பிசி பாஸ் பட் நூற்றி இருபது எஸ்சி நாட் செலக்டட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி பதினாலு பிசி பாஸாக எஸ்சி கேண்டிடேட் நூற்றி இருபது எடுத்து நாட் செலக்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தனலட்சுமின்றவங்களுடைய கமெண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் என்னோடய நம்பர் செலக்டு பட் எஸ்டி உமன் கேட்டகரியில் வந்திருக்கு ஆனால் நான் ஆக்சுவலி எம்பிசியில் இருக்கேன் ஐ ஹாவ் கன்ஃபியூஸ்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் உங்கள் மார்க் வந்து கொஞ்சம் ஹை மார்க்காக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியிலே வந்திருப்பாங்க வந்திருப்பீங்க அதனால் வந்து கம்யூனிட்டி இல்லாமல் ஜென்ரல்லே வந்திருப்பீங்க மார்க் அதிகமாக எடுத்திருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதே தான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் உடனே நான் கேட்டிருந்தேன் உங்களோட மார்க் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்டேன் அவங்க வந்து எம்பிசி கேண்டிடேட்டு ஃபீமேலு அவங்களோட மார்க் என்னன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க நூற்றி ஆறு மார்க் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்சர் கீ செக் பண்ணும்போது நூற்றி அஞ்சு ஒரு கொஷின் வந்து ஆன்சர் வந்து நான் சேலஞ்ச் இருந்தேன் ஸோ நூற்றி ஆறு மார்க் எனக்கு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆகிப்போச்சு எம்பிசி கேண்டிகரியில் நூற்றி இருபத்தி ஓரு எடுத்த செல்வகுமார் அப்படின்ற ஒரு அவருக்கு வந்து கிடைக்க கிடைக்காமல் இருந்திருக்கு ஆனால் எம்பிசியில் எம்பிசியில் நூற்றி இருபத்தி ஓரு மார்க் எடுத்த ஒரு கேண்டிடேட் கிடைக்கல ஆனால் இவங்க அதே எம்பிசி நூற்றி ஆறு மார்க் எடுத்து ஜென்ரல் டேனில் வந்திருக்கிறதா வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மேல் ஃபீமேல் இருந்தாலும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை நூற்றி இருபத்தி ஒரு மார்க் எங்கேயோ இருக்குது நூற்றி ஆறு மார்க் எங்கேயோ இருக்குது இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது குளறுபட